Yes, yeah, zero traders pamoja na watu wa karibu wa channel hii subscribers pamoja na watu ambao tunaoshare kwenye groups. Uh, leo kuna kitu kipya ambacho tunaenda kujifunza. Kinaweza kikawa kisiwe kipya sana lakini ni kitu muhimu sana kwenye forex market. <coughs> uh, kitu hicho kitatusaidia kwanza kabisa kuona mda gani market yetu ilifanya over overbought yani ilinunua sana na mda gani market yetu ilifanya oversold iliuza sana na mda gani market yetu ilikuwa neutral au ilikuwa kwenye consolidation na pia itatusaidia kuona gainers na losers katika specific time so katika hii kitu tunachoenda kufanya jambo la kwanza tutatumia vitu vilivyomo kwenye M4 yetu na itatusaidia kufanya market yetu iwe rahisi kiasi fulani tena sio kiasi fulani kiasi kikubwa sana okay wacha niende kwenye chart then tuone tunafanyaje hii nimechora subini niingie kwenye nyingine hii nimechora wacha niingie kwenye hii ambayo iko fresh na clean ah jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kufanya ni kufungua kitu au kuweka au kutengeneza au ku apply kitu kinaitwa relative strength index au RSI So jambo la kwanza kabisa tutatakiwa tufanye tuweke RSI na level zake. Utaona hapa mbele. RSI inapatikana kwenye oscillators. Hapa ni hii hapa relative strength index. Yep. Hapa kwenye period tunaweka moja. Kwenye apply tu tunaacha close. Kwenye hapa pixels tunaweka hizo utegemea na ule uneno unaotaka uwe. Mimi nimeweka tatu pia ta create levels. Level ya kwanza itakuwa na kumi Kuna what kuna time nilikuwa najaribu kuweka level tatu kumi hamsini na tisini kumi ikiwa na maanisha oversold, hamsini ikiwa maanisha neutral na tisini ikiwa maanisha overbought. Lakini nikaona niongeze na level mbili ambazo tutaona maana yake ni nini? Ambao ni 30 na sabini So hapa nitaweka 30. Pia hapa nitaweka hamsini ambayo ndio tunaweka neutral pia nitaweka level ya sabini na pia nitaweka level ya mwisho kabisa level ya tisini ambayo nitaandikia overbought overbought nitaongeza ta pixel mbili hapa nikipiga dan naonyesha zishaonekana hapa lakini kutokana na neno la RSI hapa juu hii overbought imekuwa kama imefichwa. Kwa hiyo sasa mpaka hapa inakuwa na maanisha tumeshaziweka zile levels ambazo tunatakiwa ziwepo. Oversold ni hapa chini overbought pamoja na na neutral. So kwenye hizo <coughs> levels tutawekea kitu kinaitwa moving averages ambazo ni za exponential zitatusaidia kudetermine kila move average na ina kazi yake na tutazipanga zote kuanzia move ema zitakuwa jumla ema tano so wacha tu create hizo ema then tutaona nini na tunafanya kwenye hii strive index window ya chini tutaenda tutachukua moving average exponential tutaanza na ema 5 ema 5 tutaweka rangi labda rangi ya njano tuta save hii ndio ema 5 pia tuta, tutaweka tena hema nyingine ambayo itakuwa ni ema nane tabisha hapa na rangi hii ni ema nane ipokuwa rangi ya zija zija kaa sawa tutabadili tunakuja kuweka tena na ema ya tatu itakuwa ni ema kumi na tatu ema kumi na tatu bini rudie kwenye swala la rangi ya makumi na tatu tutakuja kuweka tena ema nyingine ya nne itakuwa ni ema ishirini na moja na moja na rangi pia tutabadili pia tutakuja kuweka ema nyingine ema mbili Na mbili nimeweka rangi nyeusi. Na pia naweza kaongezea unene kwa sababu ndio ema kubwa na muhimu kwenye 
hii strength sasa <coughs> mpaka hapa tulivyoziweka hizi ema tunaona tumeanza kuelewa kwamba ni nini kinacho kilicho kinachofanyika labda sibi niongezee hii kwenye hii nyutro niongeze unene wa rais yake au niache hivyo hivyo okay sasa hapa tunamaanisha kwamba market inapokuwa imegusa kwenye hii line ya neutral inamaanisha kwamba market ipo iko neutral 50 50 na inapokuwa market inagusa line ya ETC ni over overbought kwa hiyo hapo unatakiwa uingie na ufanye selling na pia market inapoanza inapogusa line ya oversold una una buy so kitu gani ambacho tunatakiwa kufanya Unapona market iko kwenye 30 na maanisha market imeshabadili trend ni uptrend na na unapona market imevuka 30 na maanisha ni uptrend na muda wote utakapoona market imetoboa sabini levels na maanisha ni downtrend so na kwenye 90 tunachokifanya utakapokuta ema zote zimekutana na zimegusa ziko juu ya mstari wa 90 moja kwa moja ni strong sell yani strong yani uta ikishafanya reversal ni itakuwa strong sell na utaanza ku sell it is too safe na pia ikiwa kwenye kumi ukikuta kwenye oversold hizi line zote za ema zimekutana zimeingia kwenye mstari wa oversold hapo utabai na haijai danganya hii, hii strategy maana iko uhakika kwenye time frame yote unaweza kutumia na ukaona kumi ni strong buy na tisini ni strong sell. So kitu kinachotakiwa kukifanya hapa ni wewe tu kuwa makini na hii 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 strings hii strategy yako ambayo inakupimia na kuonyesha. Mfano unaweza kutumia time frame yote hata wanao internet. Hata wanao utagundua kwamba mfano hapa hii strengths ilivogusa kwenye kwenye hii nani ema zivogusa kwenye one zivokaribia um mstari wa 10 ambao ni kama ilikuwa oversold iligusa mpaka ilivyofika kwenye neutral na ikafika kwenye haikutoboa sabini kwa ina maanisha haikuwa haikubadili trend kwamba iwe sasa up strong strong buy up trend ikageuka hapa na hapo ukifuatilia sana kwa time frame yote hata hapa ukiingia chat yote pia yote utagundua kwamba ni strategy ambayo iko very serious. Mfano hapa unakuta market ilikuwa iligusa line ya over over overbought na ilivogusa tu kama ulianza kuseli basi umeseli kuanzia hapo juu mpaka hapo chini kwa pips nyingi sana kutoka hapa mpaka imefika kwenye line ya hamsini ambayo imekuwa neutral. So unategemea next week inaweza kafanya reverse kwa sababu iko kwenye neutral line ingekuwa iko kwenye sasin line tungeweza kutegemea kwamba itaweza kusold mpaka kwenye kumi so hii inatumika kwenye chart kwenye pair yoyote kwenye chart yako zote za M4 yako ukiangalia hivi tena ndo kabisa unakuwa unapata mawazo zaidi na pia kitu kingine ambacho unatakiwa kuelewa ni kwamba inapokuwa kwenye MC ni neutral kama hii ya mia mbili hii ya rangi nyeusi itakuwa chini ya itakuwa chini ya ya, ya hizo moving average inamaanisha kwamba itatumika kama support make ema mia mbili kama umeshajifunza ema ni support na resistance at one, at one time so inamaanisha kama hapa ema ilikuwa ni up ilikuwa juu na pia iko kwenye neutral inamaanisha kwamba ile ilikuwa ni ni sell kwa sababu ema mia mbili itumika kama resistance lakini kama tukija tukaona kwamba ema ema ilikuwa chini kama ema ilikuwa chini ipo kwenye neutral mfano hapa hapa tunaona kwamba ema ilikuwa chini ema ilikuwa chini kwa ilikuwa inatumika kama support kwa hiyo kama hapa ipo kwenye neutral tuna buy tu haina shida so ndio hivyo kwamba natakiwa ku, ku, ku focus kwenye hichi kitu na jinsi kuangalia kazi zake muda gani zinafanya kama uta, utakuwa una experience sana unaweza kaitumia kwenye demo ku au ili uwe unaangalia kwamba ni muda gani nitaingia muda gani nitaingia ili kuzoea au ukiwa na shida unaweza ukanifuata ukaniuliza haina shida haribuni